Sevgili gençler, bugün de MEP'in dördüncü tekrar testi çözeceğiz. On birinci sınıf tekrar testi. Birinci sorumuz. Durgun haldeki asansör içinde bulunan eğik düzlemi üzerindeki cisim şekildeki gibi dengededir. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Asansör yukarı yönü sabit hızla hareket ederken isim dengede durur. Sabit hızla net kuvvet sıfır olduğu için isim e, dengesini korur. A seçeneği doğru. Asansör yukarı yönü hızlanarak hareket ederse eğik düzlemin alt ucuna doğru kaymaya başlar. Yukarı doğru hızlanırsa e, aşağıya doğru bir eylemsizlik ilmesi etki eder. Dolayısıyla cisim aşağıya doğru hareket eder. Doğrudur gençler. Asansör yukarı yönü yavaşlayarak hareket ederse cisim eğik düzleminin üst ucuna doğru kaymaya başlar. Yukarıya doğru yavaşlarsa eylemsizlik kuvveti de yukarıya doğru olur. Yani ilme yukarı yönde olur. Dolayısıyla cisim eğik düzleminin üstüne doğru çıkar. Doğrudur. Asansör aşağı yönlü hızlanarak hareket ederse Cisim eğik düzenin alt ucuna doğru kaymaya başlar. Tam tersi olur. Asansör aşağıya doğru hızlanırsa cisim eğik düzenin yukarıya doğru hareket eder. D seçeneği yanlıştır. Işte. Bir de E seçeneğine bakalım. Asansör aşağı yönü sabit hızla hareket ederse cisim dengede durur. Sabit e, hızla cisim dengededir demiştik zaten. O zaman birinci sorunun cevabı denizlidir. İkinci soruya geldik. Tahta bir çubuk menteşe etrafında rahatça dönebilecek K yayları çubuğa bağlanıp K yayı tavana, Y yayı ise zemine sabitleniyor. K yayı biraz uzayarak, Y yayı biraz bir miktar sıkışarak sistem şekildeki gibi dengeye getir, geliyor. Tahta çubuk elle biraz daha aşağı yönüne itilirse Hangileri gerçekleşir diyor gençler. E, K yayın potansiyel enerjisi artar. Tabi yay uzadığı için potansiyel enerji artacak. L yayının potansiyel enerjisi azalır. Yanlış. L yayı da sıkışacaksa bunun da potansiyel enerjisi artar. Tahta çubuğun potansiyel enerjisi artar diyor. Tahta çubuk aşağıya doğru eğildiği için potansiyel enerjisi azalır. O zaman e, hangisi gerçekleşir diyor. Yalnız bir K yayın potansiyel enerjisi artar. Kesir. İkinci sorumuzun cevabı Adana. Diğer soruya geçelim. Bir cisme ait hızlanma grafiği şekildeki gibidir. Ne yapmış? İlk önce hızlanmış. Sonra sabit hızla yoluna devam etmiş. Grafiğimiz bu. Verilen bu grafik sürtünmesi eğik düzlem tepesinde serbest bırakılan bırakılıp yere inen cisim olmaz. Bunun hızı sürekli artar. Sonra sabit hızla hareket eder. Yere inen cisim diyor. Yere inen cisimde hız artar. Grafiğin şu bölümü olmaz. Yani yakayla hareket etmektedir. Bu olurdu. B kuvvetiyle hareket eden harekete geçen bir süre sonra sürtünmeli yüzeye giren cisim B kuvvetiyle hareket ederse sürtünme sonrasında hız artar sürtünmeli ortamda hız e, sabit denebilir bu ikincisi olur yerine oldukça yüksek bir noktada serbest bırakılan cisim e, serbest bırakılan bir cisim ilk önce hızlanır e, cisme etki eden e, ağırlık kuvveti ile yani şu ağırlık kuvveti ile havanın direnç kuvveti eşitlendiğinde eşitlendiğinde limit hıza erişir gençler. Limit hızla da sabit hıza yoluna devam eder. Yani hızlanır. Sonra sabit hıza yere düşer. Bu ikincisi de gerçekleşebilir. Cihangilerin hareketi eden e, cisme ait olabilir. 2 ve 3 gençler. Bir olamaz. Neden? Birin olabilmesi için yatayda da cismin 
şu şekilde devam etmesi lazım. Sizde sonra da sadece eğik düzlem üzerindeki cismin hareketini söylemiş. Onun için grafik 2 ve 3. seçenekleri doğrular. Dördüncü sorumuz eşit tipeli KLMM cisimleri belirtilen yönlerde hareket ederek doğu noktasına çarpışıp yapışıyorlar. Ortak tipler hangi yönde kaç metre bir saniye hızla hareket eder diyor gençler. Şimdi e, bunların e, yataydaki hızları, momentumları şu yataydaki momentumlar birbirini götürür. Bir şeydeki momentumlarına bakarsak onu şöyle düşünebiliriz. Aşağı yöndeki momentumu yazarız. N çarpı 15 çarpı kosinüs 53 bu da 0 altıdır gençler. Artı 10 N çarpı 10 çarpı 10 çarpı kosinüs 37 37 olur. Bu da 0 8 diyor gençler. Yani bunu toplamı 9 9 8 daha 17 17 17'dir. Bunların yukarıya doğru olan momentumlarına bakalım. 20 çarpı 20 çarpı kosinüs 37 0 8 Burası 16 yapar. 10 çarpı kosinüs 37 0 8'de Burası da gençler 8 yapar. 16, 8 daha 24. 24'ten 17'yi çıkarsak yani yukarıdaki momentum daha büyük. Aşağıdaki momentum da. O zaman e, 24'ten 17'yi çıkarsak 7 mv olur. Birbirine kenetlendiği için bu 4 isim. 4 m V ortak hız olur gençler. O zaman 7 bölü 4 olur. Cevabımız Adana'da artı yönde 7 bölü 4 olur. Şimdi 5. soruya geldik. Akıntı hızının her yerde aynı ve kıyıya paralel olduğu değil genişliğinde bir nehir suya göre V hızı ve bire bir yüzlü K noktasına ulaşmak istiyor. Yani akıntı hızı her yerde sabit, kıyıya paralelmiş. Akıntı hızımız olsun. Şu yönde. Ya da bu yönde olabilir. Akıntı bir yönde söylememiş. Ve suya göre beyazıyla giren bir yüzü K noktasına ulaşmak istiyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Akıntı hızı artı yönde ise yüzücü K noktasına artı yönde uzakta bir noktaya karşıya çıkar. Tabi akıntı hızı V ise artı yönde V ise yüzücümüz şu yönde çıkar. Birinci yargı doğru. Nehrin akıntı hızı yüzücün suya dönme hızından büyükse karşı kıyıya çıkış noktası ile K noktası arası mesafe B'den büyüktür. Şimdi gençler karşı kıyıya çıkış süresi B eşittir. Nehrin genişliğini sürücünün bir hızına bağlı. Şimdi ne diyor? Nehrin akıntı hızı yüzücünün suya göre hızından büyükse. Diyelim ki sürücü yüzücünün hızı ve akıntı hızı da 2V olsun. Bunu sağlayalım. Yatayda alınan yol akıntı hızıyla sürenin çarpımı süreyi belirleyen budur. 
Büyücünün de kızı. E, 2 ve akıntının hızını 2 ve dedik. Çarpı b bölü ve y yazdığımız zaman x gördüğünüz gibi şu yatayda almış olduğu yol 2d olur. Bu da nehrin genişliğinin iki katını sağlar. İkinci seçimlerimiz de doğru. Akıntı hızı eksi yönde ise yüzdenin yere göre hızını büyüklüğü yerden küçüktür. Akıntının hızı eksi yönde olmuş olsa yüzdenin yere göre hızını büyüğü yerden küçüktür diyor gençler. Yerden kesinlikle büyük olur. Çünkü yere göre hızı demek akıntı hızı ile yüzdenin suya göre hızının bileşkesi bu şudur. Hızlar eşit olsa bile bu V bölü tekrar olur. Dolayısıyla bu üçüncü seçim yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir gençler. Beşinci sorumuz bu olur. Altıncı soruya geldik. K ve L cisimleri V, K ve V, L hızlar ve şekildeki gibi yatay olan atılıyorlar. A ve L cisimleri O noktasına yere düşür. K'nın yere düşme süresi, L'nin yere düşme süresinin iki katıdır. Gençler biliyorsunuz ben size bu şekilde bu tür sorular çözme için bir grafik hatırlatmıştım. D'de H kadar düşer. Böyle söyledi. 2 T'de 3 aş kadar düşer. O zaman şu yükseklik 4 aş olduğuna göre bu sırası 2 T burası 2 T burası da T'dir gençler. Anı yere düşmesi değil yere düşmesinin 2 katı kadardır. Doğru x k mesafesi x d mesafesinin iki katıdır diyor. Bu şu v k ve v l hızları bilinmediğinden bunu söyleyemeyiz. v k'nın hızının büyüklüğü v l'nin hızının büyüklüğünün iki katı kadardır diyor. Kesinlikle olduğu için bu ikisi iki ve üçüncü öncüler kesinlikle gaz etmez. Cevabımız yalnız birdir. Adana'dır. Yedinci soru Serbest düşmeye bırakılan bir bilgi yere beyaz ile çarpmaktadır. Şimdi yere beyaz ile çarpıyoruz gençler. A noktasından geçme hızı VA olduğuna göre beyazın büyüklüğü beyazın büyüklüğü kaç katıdır diye. Gençler bu yükseklikleri VA veya da aş dersek yani yerden yükseltene 2 aş diyelim. Aş eşittir. 1 bölü 2 G T karede. Yani burayı T sürede düştü. 2 aşı kaç T'de düşecek? 1 bölü 2 G T üstünün karesi yani. Bu beklemi taraf tarafa oranlarsa T üstü kök 2 T yapar gençler. Yani cisim buraya kök 2 T sürede düşer. Şimdi VA'nın hızına bakalım. VA'nın hızı G çarpı T çünkü aşı T sürede düştüğünü fark ettik. Yere çarpma hızı G G çarpı kök 2 T yapar gençler. Bu iki eklemi taraf tarafa oranladığımız zaman VA VA'nın hızının V'ye büyüklüğünü diyor. Şu GT'ler gider. VA V bölü 
Bir bölü köpükü var mı seçeneklerde? Yok. O zaman köpükünün eşliğini alırsak cevabımız bol olur. Abi desin 20 metre bölü saniye hızla köpenin üzerinden yatay olarak atılıyor. Şurada 20 metre bölü hızla atılıyor. V bilyesi de 4 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. 1 saniye sonra K ve L tıkları O noktasını çarpışıp yapışıyor. Gençler yatayda hız K için yazarsak sabit hız değişmez. 20'dir. Bu şeyde bir saniyede hızı 10 olur. Aşağıya doğru 10 olur. Aşağıdan yukarıya 40 ile atılan bir cisim bir saniye sonra hızı 30 olur. Onar onar azalır. Sonuçta burada çarpıştıklarına göre 30'dan 10'u çıkarırsak şunu elde ediyoruz. 20 20 bileşkesi 20 42 olur. Şimdi m çarpı 20 42 eşittir. Birlikte şu şekilde hareket edecekleri için toplam kütlemiz 2m olur m çarpı ortak hız. O da 10 42 olur gençler. Demek ki 45 dereceyle 10 42 yapan seçeneğimiz bol olur gençler. Zaten orada da 20 ben olsam şimdi yani birine de 20 koyardım. 9. sorumuz içi dolu iki bidon tekerlekli iki taşıma aracına konup araçlar birbirine iple bağlanıyor. Öndeki araç sabit ve kuvvetiyle çekilerek bidonlar taşınıyor ve araçlar arasındaki ipte gerilme teye kadar oluyor. Arkada kalan bidonun bozuk musluğundan süt yolu aktığına göre hareket boyunca hangiler zamanla gözlenir diyoruz. Gençler F eşittir. F eşittir. Dinamiğin temel kanı M çarpı A'dır. E burada F sabit. M azalırsa ivme ne yapar? İvme artar. Sistemin ivmesi artar. Doğru. E, T ip gerilmesi T ip gerilmesi Gençler azalır. Neden? Kütle azalıyor. İğmedeki artış şakir miktar İğmedeki artış şakir miktardan daha fazla olduğu için teyit verilmesi var. Azalır. Bidonların hızı e, e, kuvvet sabit. Kütle azalmış. İğmede arttığına göre hızla ilme doğru orantılıdır. Bidonların hızı da artar. Cevabımız 1 ve 3'tür gençler. Edilmiş. H ve L yaylarına ait uygulanan kuvvet zaman grafiği şekildeki gibidir. K ve L yayların uçlarına eşit kütleli iki cisim bağlanıyor. K ve y, L yaylarının potansiyelleri EK ve EL olduğuna göre EK ve EL oranı nedir? Burada i̇şte, kuvvet e, uzanım grafiğini eğim bize yay sabitini verir. K yayının yay sabiti Ellik bölü beş çarpı on üzeri eksi iki yayın o zaman ihtarını bu şunu unutmayın on üzeri eksi iki vermiş o zaman beş ve elli isade beş on 
10 üzeri eksi 2 yukarıya artı olarak geçer. Yay sabiti 1000 olur. Demek ki bunun yay sabiti kaçmış? 1000 olur. Diğer y'nin yay sabitini bulalım. Kitlin kuvvetimiz 20. Bu da 10 cm uzamış. 10 üzeri 10 üzeri eksi 2 metre yaparsak bunları sadeleştirsek bu da 2, 200 olur. Bunun yay sabitli de kaçmış? 200 olur. Şimdi potansiyel enerjileri oranını söyleyelim. Elkanun yazalım. Buna E1 yapıştırdım. 1 bölü 2 Yay sabitimiz 1000 Ne kadar uzamış? 5 5 karesi 25 10 üzeri eksi 2'nin karesi de 10 üzeri eksi 4. Y yayının potansiyel enerjisi bir bölü iki iki yüz onun karesi yüz çarpı on üzeri eksi dört yapar arkadaşlar. Taraf tarafa oranladığımız zaman 10 üzeri 4'ler gider. Şu 100'ün bir de 1000 var. 2 0 gider. Şu arası gider. 1 bölü 2'ler gider. Dolayısıyla e, 200 şu 5 bölü 4 çıkar. Arkadaşlar. Bu işlemi yaparsanız cevabımız denilir. Oranı söyleyebilirsiniz. 11. soruya gelelim. Eşit kütleli KLMN ve P bilgileri farklı uzunluktaki esneme sizliklerle şekildeki gibi tavana asılıyor. Buna göre diyor, yargılardan hangileri doğru? Yere göre potansiyel enerjisi en fazla olan P bilgisidir. Doğru. Çünkü eşit kütleliymiş gibi. Yerden yüksekliği en büyük olan yani potansiyel enerjiye en G H'dan bulunur. Birinci yargımız doğru. Gerilme kuvvetinin en büyük olduğu ilk K bilgisine bağlı olduğu ilktir. Ee, yanlıştır gençler. Kütle aynı olduğu için iplerdeki gerilme kuvveti aynı olur. Önce yanlış. İpler kesilince N bilgisinin yere çarpma hızı N bilgisinin yere çarpma hızından büyüktür. N bilgisinin yere çarpma N bilgisinin yere çarpma hızı N'den büyüktür. Çünkü e, MGH potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşecek yüksekliği büyük olanı kinetik enerjisi büyük olacak. Dolayısıyla kinetik enerjisi kütbeler eşit olduğu için kinetik enerjisi büyük olanın hızı da büyük olur. Bu da doğrudur gençler. Üçüncü öncü. İpler aynı, aynı anda kesildiğinde N bilgisi, P bilgisinin daha sonra yer edecek. Doğru. P bilgisinin hızı daha büyük olduğu için daha fazla yol kat ederek önce düşer. Cevabımız 1, 3, 4 arkadaşlar. Denizlidir. 12. soruya geldik. Ali, Ayşe ve Mehmet adlı 3 kişi yeşil ışık yandığında aynı anda harekete geçiyor. Doğu yönde ilerleyen araçların kısa bir süre sonraki anlık konumları şekildeki biridir. Burada duruyorlarmış. Yeşil ışık yanında Ali, Ayşe, Mehmet. Demek ki Ali'nin hızı daha büyük. Buna 3 V. Buna 2 V. Buna da V diyebiliriz. Mesela. Trafik ışığı verilen an arasında gerçekleşen hareket için yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Mehmet, Ali doğu yönünde uzaklaştırmış gibi algılıyor. İşte bağlı hızda Ağırlıkta. 
Gözlenen eksi gözlenci. Kim gözleniyor? Ali. Bunlar aynı yöne gidiyor. Mehmet'in hızını çıkardığımız zaman üç V'den V'yi çıkarsak Mehmet Ali'yi iki V hızıyla kendisine uzaklaşmış olarak görür. Doğru. Ayşe Mehmet'i batı yönde uzaklaşmış gibi görür. Bunu da yazalım. Ayşe gözlemci Mehmet gözlenen V eksi 2 V dediğimiz zaman arada fark eksi V olur. Eksi V de batıyı gösterir. Demek ki Ayşe Mehmet'i eksi yönde V hazırla gidiyormuş gibi görür. Ali Ayşe'yi batı yönünde Ali Ayşe'yi batı yönünde doğru al. Hızı büyük olan hızı küçük olanı geriye doğru gidiyormuş gibi görür. Algılar. Doğru gençler. Bu üçü de seçeneklerimiz doğru. Cevabımız edilir. Bir hareketliğe ait. İğme zaman ve hız zaman ve konum zaman grafik el verilmiş. İğme zaman. Hız azalıyor. Bu da konum zaman. Buna göre aşağıdan yukarıya doğru fırlatılan bir top aşağıdan yukarıya doğru fırlatılan bir top düzgün yavaşlama hareketi yapar. Maksimum noktada hızı sıfır olur. Yani şurada sıfır olur. Dolayısıyla şu iki grafik ve konum zaman grafiği bunu verir. Çünkü ilmen hareketlerde konum zaman grafiği paraboldür. Yavaşlayan hareketin artıyordu. Serbest düşme ve bırakılan top. Serbest düşmeye bırakılan top da hız sürekli artar grafikler bunu sağlamaz. Dürtünmeli yüzeyde hareket yapan bir eden tip dürtünmeli yüzeyde iğme net kuvvete e, tut yönde olur, eksi yönde olur. Doğru. Ve hız sürekli yavaşlar. İğmeli hareketi sağlar. O zaman bir ve üçüncü seçeneklerimiz yukarıda grafiği do doğrular. Cevabımız Beyhan'dır geçmez. Yapay ve düşeyde aynı anda hareket eden cisimlere iki boyutta hareket eden cisimler denir. Bu cisimlerin hareketleri incelenirken yapay ve düşey hareketleri için ayrı ayrı grafik geçirmek gerekir. Hareketli bir cisme ait düşey ve yapaydaki hareketlere ait grafikler şeklindeki gibidir. Gençler yapayda yatay atış hareketi ve eğik atış hareketinde yatayda hız sabittir. İğme sıfırdır. Düz, e, sabit hızlı hareketin grafiği, konum zaman grafiği doğrudur. Düşeyde ise e, cisim eğik, e, bu eğik atışı veriyor bize. Cisim ilk önce maksimum yüksekliğe çıkacak. Maksimum yüksekliğe hızı sıfır olduktan sonra şöyle bundan sonra hızı artacak. Bu eğik atışı verir gençler. Eğik atış, yatay atış Tepe üzerindeki e, e, yatay atış olmaz. Kesinlikle olmaz. Bu bir kulenin üzerinde eğik atış da olmaz. Çünkü eğik atış kulenin üzerinde eğik atış olabilmesi için şu hızların birbirine eşit olmaması lazım. Şu e, yere çarpma hızının daha büyük olması gerekir. Dolayısıyla sadece eğik atışın pratiğidir. Pra pra pra pra Cevabımız Adana olsun. 15. soru. Akıntıların sabit ve 3 metre bölü saniye olduğu bir nehirde A cismi 5 metre bölü saniye B cismi 4 metre bölü saniyelik suya göre hızlarla görüyorlar. M cismi ise suya göre 2 metre bölü saniye hızla nehirde kıyıya kadar hareket ediyor. Halime cisimden yere göre hızdan büyüklükleri VK, VL, VM'dir. Gençler i̇şte yere göre hızdan büyüklükleri Suya göre hızını ile akıntı hızının vektörel toplamıdır. Şimdi M'ye bakarsak M ile akıntı hızı aynı yönde. M'nin yere göre hızı 5 olur. 2 ile 3'ü toplarsak. M'ye baktığımız zaman bunun ucuna 3'ü eklediğimiz zaman bunun yere göre hızı 3-4-5 üçgeninde 5 olur. Bunu bileşenlerine ayıracağız. 
Dik bileşeni 4 olur. Yatay bileşeni bu yönde 3 olur. Akım tızımız da yatayla 3 olduğu için bu üçle birbirini götürür. Bunun yere göre 4 olur. O zaman M ve L'ninki eşit K'dan büyüktür. Seçeneklere bakacağız. L ve M'ninki eşit C seçeneğidir gençler. Diğer soruya geçelim. Çürtülmesiz eğimleri farklı iki bölmeden oluşan eğik düzlemin tepesinden serbest bırakılan cisme ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yapılan çıkarımların hangisi yanlıştır? Bakalım. Cisim KL noktalar arası alma süresi 5 saniyedir. Grafik bunu gösteriyor. Doğru. Cisim LM noktalar arasında eğilmesi KL noktalar arasında eğilmesinden büyüktür. Şimdi LM arasındaki eğilme işte hız zaman grafiğinin eğim, eğilmeyi verir. Onu 5'e bölersek buradaki eğilmemiz 2. 5'i 1'e bölersek 7'de 5 bölü 2 2 buçuk yapar. Şuradaki ivme 2 buçuk, şuradaki 2. Dolayısıyla bu da doğru. KL noktalar arası mesafe, LM noktalar arası mesafe eşittir. KL noktalar hız zaman grafiğin alanı bize şeyi verir. Alınan yolu. Burası 50, 25 yapar. Eğer yamamın alanı da şuradaki alan da 25 ise doğrudur. 10 artı alt taban artı üst taban bölü 2 7'den 5 çıksın yükseklikte 2 2'ler gibi doğru gençler 20, 10, 15 de 25 yapar. Hale noktalar arası mesafe LM noktalar arası mesafeye eşittir. Doğru. Bu da doğru oldu. Biz yanlışı bulacağız. Hareket boyunca cismin ortalama hızı 5 metre bölü saniyedir. Bu yanlıştır gençler. Ortalama hız toplam yer değiştirmenin zamanı. Toplam yer değiştirmemiz 50'dir. 50 bölü 7'dir. Bu yanlıştır. Cismin M noktasına ulaşması için toplam 7 saniye geçmiştir. Zaten burası gözüküyor. Cevabımız denizli. Denizli seçeneği yanlıştır. Türkülmesiz düzlem üzerinde birbirine bağlı K ve L tekerlekli araçlar sabit ve kuvvetli çekilmeye başlanıyor. Araçlar ha hareket halindeyken K ve L araçlar kopuyor. K ve L araçların ayıklığı zaman kadar bir şekildeki gibidir. Yargılardan hangileri doğrudur diyor gençler. Şimdi K ile L T kuvvetiyle çekildiği zaman T sürede hızları V oluyor. T sürede ip kopmuş ve arkadaki V hızıyla sabit hızla T süre daha hareket etmiş. Bu öndeki aracımız T kuvvetiyle ivmesi artmış. Bunun ivmesi daha önceki ivme birlikte hareket ettiğinde ivmeler A ise 2 A'ya çıkmış. T ile 2 V V ile 2 V'yi toplarsa hızı toplam 3 V'ye çıkmış. İp T anda kopmuştur diyor. Doğru. K ve L arasında kütleleri eşittir. Doğru gençler. K ve L arasında kütleleri eşittir. Çünkü V eşittir. M çarpı A'dan bunu ispatlayabilirsiniz. 0-2 P zaman aralığında K ve L arasında yer değiştirmeleri eşittir diyor. Evet, 0-2 T anında V'nin yer değiştirmesi daha büyüktür. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir. Doğrudur gençler. 18. soruya geldik. Masanın tam ortasında çakılı olan çiviye bağlanan eşit uzunluktaki ve üzerinde dinamometreleri takılı olan iki ipin ucuna yay sabiti K ve 2K olan yaylar bağlanıyor. Yayların ucuna iki cisim takılıyor ve dinamometrelerde okunan değerler eşit oluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Gençler dinamometrelerde okunan değerler eşit ise Bunlara etkileyen kuvvetle 
Aynı durum yani. Bu da MG'dir. Bu da MG'dir. Çünkü dinamometrede okunan değerler eşitmiş. Yaylanarsan cisimle kütleleri eşittir. Doğru. Yaylarda meydana gelen uzama eşit değildir gençler. MG eşittir. Yani ya da T eşittir değil. MG yerine. Çünkü kuvvet aynı oluyor. A çarpı bunun uzamasına x1 değil. Diğerindeki bu da aynı. T eşittir. 2K çarpı x2 derseniz bu x kadar uzarsa bu 2x kadar uzar gençler buradan bunu buluruz. Yaylarda depolanan potansiyel enerjiler eşit bir kütledir. Potansiyel enerji 1 bölü 2 k x kareden bulunur. Bu işlemi yaptım da eşit olmadığı görülür. Bu iki seçimlerimiz yanlış. Yalnız birinci seçenek doğru Adana'dır. Cevap Adana'dır. 19. soruya geldik. Boy aşk kadar olan ince sıranın üstüne bulunan bir cisim iç patlama sonucu iki parçaya ayrılıyor. Oluşan küçük parçalar şekildeki gösterilen yörüngeyi izleyerek yere düşüyor. Buna göre diyor gençler yani bu iki parçaydı. Birisi bu tarafa birisi bu tarafa. Bu sağa doğru iç x yol aldığına göre bunun kütlesi küçük bunun kütlesi daha büyük. Kütleler eşittir diyor yanlış. Yere çakma hızları, yere çakma hızları da eşit olmuş. Çünkü bu yatayla daha çok uzun yol almış. Havada kalma süreleri, havada kalma süreleri yüksekliğe bağlıdır. Ee, bu sadece ikisinin de havada kalma süreleri eşittir. Yalnız üçtür. Cevabımız Ceyhan. Son soruya geldik. Sürtünmesiz düzlemde sabit ve hızıyla kayarak ilerleyen K bilyesi düzene yapıştırıcı olan düzgün haldeki L bilyesine çarpıp yapışıyor. K ve L beraber hareket ederken üzerinde yapıştırıcı bulunan düzgün haldeki L bilyesine çarpıp yapışıyor ve 3 bilye beraber hareket ediyor. K ve L bilyeleri eşit kütleli olduğuna göre yargıladığı hangileri doğrudur? KLM bilgileri beraber V bölü 3 hızıyla hareket eder. Doğru. Yani momentum korunumunda. Sadece bunun hızı var. Şurada M çarpı V eşittir. Toplam V 3 M çarpı V ortak hız dersek V bölü 3 olur. Bu öncülümüz doğru. K bilyesi, L bilyesine çarpınca enerjisinin yarısını kaybeder. Eşler bunu şey yaparsınız. Birincisinin kinetik enerjisi A'nın 1 bölü 2 M V karedir. L'ye çarptığı zaman hızı yarıya düşer. 1 bölü 2 2 M V kare bölü 4 yapar. Bunu birbirinden çıkardığımız zaman e, enerjisinin yarıya düştüğünü görürüz. 2 doğru. K bilyesinin ilk enerjisi sonunda toplam enerjinin 3 katıdır. Çünkü V bölü hız buradan V bölü 3'e düşmüş. Bu da V bölü 2'ye yani işlem yapmadan da V bölü 2'ye düştüğü için e, Üç seçeneğimiz de doğrudur. Gençler. Bir soru çözüm burada bitirmiş olduk. Sağlıklı kalan çalışmalarınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere gençler.